የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ነው ዛሬ አብረን የምናጠናውና የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ ለያዘን ሰዎች እንደመነሻ አንድ ሆነን በጣም ትልቅ ምዕራፍ ነው ወደ 71 የሚጠጉ ቁጥሮች አሉት ረጅም ትምህርት ነው ጌታችን በዚህ ላይ ያስተማረው ወደ ኋላ ትንሽ እንመለከተዋለን ግን እንደመነሻና እንደመንደርደር ያንድ ሆነን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 15 ድረስ ምንም እንኳን ምናውቀው ታሪክ ቢሆንም ግን የምናጠናው ቅዱስ ቃሉን ስለሆነ እሱን በማንበብ እንጀምራለንና አነባለሁኝ አብረና አነባለን ምራፍ 6 ላይ ቁጥር 1 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ እርሱም የጥብሪያዶስ ባህር ነው በበሽተኞችም ያደረገውን ምልክት ስለአዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ ያ አይሁድ በአለም ፋሲካ ቀርቦ ነበር ኢየሱስም አይኖችን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊሊጶስን እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይሄን ተናገረ ፊሊጶስ ያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳን ዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስሞን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት አሳ ያዘ ብላቴና በዚህ አለ ነገር ግን እነዚህ ለሚያሉ ሰዎች ይምን ይሆናል አለው ኢየሱስም ሰዎቹን እንዲቀመጡ አድርጉ አለ በዚያም ስፍራ ብዙ ሳር ነበረበት ወንዶችም ተቀመጡ ቁጥራቸውም አምስት ሺህ የሚያህል ነበር ኢየሱስም እንጀራውን ይዞ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጧቸው እንዲሁም ከአሳው በፈለጉት መጠን ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን አንድስ እንኳን እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቸው አላችሁ ስለዚህ አከማቹ ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞሉ ከዚህ የተነሳ ሰውቹ ኢየሱስ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ይባውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ነው አሉ በዚህም ምክንያት ኢየሱስ ያነግሱት ዘንድ ሊመጡና ሊነጥቁት እንዳላቸው አውቆ ደግሞ ወደ ተራራ ብቻውን ፈቀቀለ ያለ ታሪኩ ይከጥላል በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተመሰረተ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችንን ያደረገ እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን እና በዮሐንስ ወንጌል ያው የሰጠነው ዋና ትልቁ ርዕስ ህይወት ተገለጠ በሚል ነው ህይወት ነው የተገለጠው የኢየሱስ ክብር ነው የተገለጠው በዚህ ወንጌል እና በእያንዳንዱ ምዕራፍና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ ደግሞ ባደረጋቸው ምልክቶችና በሰጣቸው ትምህርቶች ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እና ማንነት ለመረዳት ነው የተማረን ያለ ነው ምዕራፍ 6 ላይ ደርሰናል ሰፊ ምዕራፍ ነው አስገራሚ ምዕራፍ ነው በጣም ወቅታዊ ምዕራፍ ነው ለኛ ለዘመናችን ለወቅቱ ለሁላችን በጣም ብዙ ትልልቅ ትምህርቶች ያሉበት ምዕራፍ ነው ምዕራፍ 6 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችን እንደምናቀውና እንደምናስተዋውሰው በዮሐንስ ወንጌል ያደረጋቸውን ተአምራት ዮሐንስ በአብዛኛው ምልክቶች ነው የሚላቸው ምልክት ናቸው ይሄ አራተኛው ምልክት ነው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ኮንዶማቸር ሮቤል ጋራ ያየ ነው ምራፍ 5 ላይ ያለው ሶስተኛው ምልክት ነው ምልክት የምንለው እዚሁ ስትርግት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ የተራመደበት ሌላ ተአምራት አለ ግን ለአህዛብ ለብዙሃን ብዙዎች እንዲያዩት የተደረገ ምልክት ስላልሆነ እሱን እንደዋና ምልክት ዮሐንስ አያየው ምንም እንኳን ትልቅ አስደናቂ ተአምር ቢሆንም ማለት ነው እና ምልክት ያው ምልክት ነው በዮሐንስ ወንጌል አመላካች ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አመላካች ነው ጌታችን ማን እንደሆነ 
ይሄንን መልከት መርጦ 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 ዮሐንስ ይጻፈልን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ እሱን እንድናውቅ ወደ ኢየሱስ አመልካች ናችሁ ልክ እንደ ቃሉ ነው ምልክት የሚለው ቃል ልክ እንደ ቃሉ ነው ፖይንት ነው የሚያረጋው ወደ ኢየሱስ ማንነት ተአምሩን ወደ አደረገው ወደ ክርስቶስ ማንነት የሚያመላክቱ ናቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው ምልክት በቃና ዘገሊላ የተደረገው ሁላችንም እናስታውሰው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ወሃን ወደ ወይን ጠጅ ሲቀይረው አመላካች ነው ምዕራፍ 3 ላይ ለሚመጣው ምዕራፍ 3 ላይ ለምናገኘው ታሪክ የሚያደላድልበት ምልክት ነው ለዮሐንስ ጌታችን ወሃን ወደ ወይን ጠጅ እንደቀየረ አዲስ ነገር ህይወት ለወጭ አዲስ ህይወትን የሚሰጥ ጌታ መሆኑን ህይወትን ትራንስፎርም የሚያደርግ የሞተን ህይወት እንደገና የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ ዳግመኛ የሚወልድ አዲስን ህይወት የሚሰጥ ጌታ መሆኑን አመላካች ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ስንሄድ የምናገኘው እሱ ነው ከውሃ ከመንፈስ የሚወልድ አምላክ ጌታ መሆኑን አመላካች ነው ሌሎችን ምልክቶችን ናቸው ልክ እንደዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የተመለከተ ነው ምልክት እንደዛ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 38 አመት ሽባ የነበረውን ሰው ባለፈው በደም ምን አድርገን እንደተመለከተ ነው እርሱን ሲፈውስ በሰንበትም ሲያረጋው ዋና ትልቁ ሊያሳየ ፈለገው ሊያመለክት የፈለገው ኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ የእግዚአብሔር ልጅ ራሱ አምላክ የሆነ ሰንበትን በመሻር የእግዚአብሔር ልጅ ነኝም በማለት በነበረው ክርክር ያሳየው ነገር አመላካች ነው ተአምሩ 38 አመት ኢንቫሊድ የነበረው ሰው ሲነሳ ትልቅ ጥቅም ነው ለሱ ግን ትልቅ እርሱን ጥቅም ማስተጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ኢየሱስ ነው የሚያመለክተን ከእግዚአብሔር ጋራ የተካከለ አምላክ መሆኑን አመላካች እንደሆነ ተመልክተናል ምራፍ 6 ምስል መጣ ልክ እንደዚህ አው ነው አመልካች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ተአምር ነው ያረጋው ግን በዚህ ተአምር ውስጥ የተገለጠው የኢየሱስ ክብር ወዴት ነው የሚያመለክተን የሚለውን ማየት መቻል ይኖርብናል አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ልክ ምራፍ 5 ላይ እንዳረግ ነው ምራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 14 ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ይህ አራተኛውን ምልክት ተአምሩን ነው ምንመለከተው እዛ ላይ ሄደን ትንሽ ምን አተኩረው በመhall ሌላ የገባ ነገር አለ እሱን በኋላ በሚቀጥለው ክፍል ለማየትን መከራለን አሁን መጀመሪያ ተአምሩ ከዛ ቁጥር 15 በተለይ ቁጥር 16 ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 71 ድረስ ጌታችን ማስተማር የፈለገው በጣም ትልቅ ትምህርት አለ ዮሐንስም እንድናተኩርበትና እንድና የሚፈልገው ትምህርት ትልቅ ትምህርት አለ እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ተከታታይ ጊዜያት ትምህርቱ ላይ ለማትኮርን መከራለን መጀመሪያ የተደረገውን ምልክት እንመልከት መልክቱ ባጭሩ ምንም ሁላችንም እናቀው ታሪክ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ አትረፈረፈው በመድረበዳ በሜዳ ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠረን حزب መገበው ነው በነገራችን ላይ ይሄ መልክት ይሄ ተአምር ባራቱም ወንጌላት ኮንሲስተንትሊ የተጠቀሰ አንዱ ተአምር ይሄ ነው ምንድነው የሆነው ያለን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ባይ ዚስ ታይም በጣም ብዙ ህዝብ ይከተለው ጀምሮ ነበር አሁን ይሄ ምልክት ሲደረግ ለምሳሌ ሲቆጠሩ ወንዶች ብቻ አምስት ሺህ ነበር ወንዶች ብቻ ነው የተቆጠሩት ከነርሱ ጋራ ልጆች አሉ ሚስቶች አሉ ሌሎችም አይነት ሰዎች አሉ ግን ወንዶች አባ ወራዎች ብቻ ተቆጥረው ወደ አምስት ሺህ ህዝብ ነበር ወንዶች ብቻ ተቆጥሩ አምስት ሺህ ከሆነ በጣም ብዙ የወንጌል አስተማሪዎች እንደሚያምኑት እኔም እንደምስማማው ምን አልባት ወደ 20 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ ሳይኖር አይቀር ማርቆስ በተመሳሳይ ቦታ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ይሄንን ታሪክ ሲነገረ ከልዩ ልዩ ከተሞች ሰዎች ተውጣጥተው እሱን ፍለጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንኳን ለብቻው ሊሆን ሲል እየፈለገ የሚከተለው በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ነበር ይሄንን ምልክት ይሄንን ተአምር ካደረገ በኋላ ራሱ ለብቻው ፈቀቅ ሲል ደቀ መዛሙርቱ በጀልባ ሄደው እርሱም በኋላ እየተራመደ ተሻግሮ ማዶ ተሻግረው ለብቻቸው ሊሆኑ ሲሞክሩ ራሱ ሰው በጀልባ እየተከተለ ማዶ ጠብቆ እንዳገኘ ሁሉ እናውቃለና ባይ ዚስ ታይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጊዜ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ከተለው ነበር ለምን ክንያቱም ምራፍ 2 ላይ ታስታውሱ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ውስጥ ያለውን ያውቅ ነበር ሞቲቭን ያውቅ ነበር ውስጥ ያለውን ለምን የሚያረጉት ነገር ለምን እንደሚያረጉት ያውቅ ነበር ለምን እንደው ይሄ ሁሉ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ይከተል የነበረው በነል ዮሐንስ በግልጽ ይነገራናል እንድናውቀም ፈልጓል እንድናውቀም ፈልጓል ተመልከቱ ለምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ለምን እንደው ይሄ ሁሉ ህዝብ ተከተለው በበሽተኞችም ያደረገውን ምልክቶች ስላዩ ብዙ ህዝብ ተከተለ 
የሁሉ ሺ ህዝብ ኢየሱስን ፍለጋ ይንከራተት የነበረበት ምክንያት ምንድነው? ስለዚህ ዮሐንስ እንደናውቅ ፈልጓል የሁሉ ሺ ህዝብ ይንከራተት የነበረው በሜዳ በበሽተኞች ያደረገውን ምናልባት ማለት ደሞ በጣም ዝና ወጥቷል ጌታችን በዚህ ጊዜ ምራፍ አምስት ላይ ያ 38 አመት ሰው ተፈውሷል በጣም ብዙ ሰዎችን ፈውሷል ታምራት አርጓል በበሽተኞች ያደረገውን ምልክት ስላዩ ተከተሉት የሚቀጥለውን ምልክት ለማየት ማለት ምልክቱን ስላዩ ሌሎችን ምልክቶች ለማየት ሰዎች ይከተሉት ነበር እሱ ነበር ምክንያቱ ምራፍ 6 ቁጥር 15 ጌታችን አሁን ለብቻው ፈቀቅ ባለ ጊዜ ሰዎች መተው ነጥቀው እንዲያውም እዚ ላይ ነጥቀው ወስደው ሊያነግሱት ይፈልጉ ነበር ይሄም ይገርም ነገር ነው ምናልባትም ይሄ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አን ይሄ የያሁድ የራሱን ንጉስ ለማንገስ ይንቀሳቀስ የነበረ ይሄ ቀናተኛው ግሩፕ ዘዚለት የሚባሉት ሁሉ ሳይኖርበት አይቀርም ተናጥቀው ወስደው ቁጥር 15 ላይ ያነግሱት ዘንድ ሊመጡና ሊነጥቁት እንዳላቸው አውቆ ፈቀቀለ መተው ነጥቀው ወስደው ማንገስ የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ይከተሉት ነበር ለምን ቁጥር 15 በዚህ ምክንያት በምን ምክንያት በሰራው ተአመር ምክንያት ወድ ዓለም የሚመጣው ነብይ ነው ይያሉ ያንን ሁሉ ሺ حزب ሲመግብ ሲያበላው በመድረበደ በዚህ ምክንያት ይከተሉት ነበር በምን ሞቲቭ ተአምራትን ስለአዩ ይከተሉት ነበር ምራፍ 6 ወራታች ዝቅ ብለን ስናነብ ቁጥር 26 ተከትለው ተሄደው በባህር ማዶ ተከትለው ተሄደው መቼ ነው ማይ ወደዚህ የመጣው እንዴት እንደመጣ ማልገባቸውም ነበር ጌታችንን ብዙ አልነገራቸውም እንዴት እንደመጣኛ እናውቃለን በኋላ ቁጥር 26 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ልክ ነው ምን አላቸው ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት ላቸዋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስለያያችሁ አይደለም ማለት ምልክቶችን አይተው ሊከተሉት ሳይሆን ስለበሉ ስለጠገቡ ነው ዝም ብለው የተከተሉት ጌታችን ኢየሱስ ራራላቸው የሁሉ ሺ ህዝብ ሲከተለው እና ከረቀት አይቶ ለደቀ መዛሙርቱ በተለይ ለፊሊጶስ በቃ እንግዲህ እንጀራ ይምጣ አለው እንዲበላ እንዲበሉ እንጀራ ማግኔት መግዛት ምንችልበት ቦታ ማግኔት ምንችልበት ቦታ አለ ወይ አለው እና ፊሊጶስ ያየው ቶሎ ብሎ ከሂሳብ አንጻር ነው የሁሉ ሺ ህዝብ መመገብ የሚችልበት ገንዘብ የላቸው እና 200 ዲናር እንጀራ እንኳን ቢገዛ ትንሽ ትንሽ መስጠት እንኳን አይቻል 200 ዲናር በጣም ትልቅ ብር ነው በዛን ጊዜ በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የሆነው እንድሪያስ እንዴት ሊያመን እንደቻለም እግዚአብሔር ራሱ ያውቃል አንድን ትንሽ ልጅ ከጉባኤ ውስጥ አምጥቶ ምናልባት ያወጣት ልጅ ከቤቱ ሲወጣ ጉባኤውን ተካፍሎ ጉባኤውን ተካፍሎ ሲጨርስ ምግቡን ሊበላ ከቤት የተቋጠረችለት አምስት የገብስ እንጀራ የገብስ ዳቦ እና ደሞ ሁለት አንሳዎች አሁን በዘመናችን እንደምንለው በመቋጠሪያ ነገር ይዞ ማለት ነው በላንች ቦክስ በመሳቃ ይዞ እሷን ይዞ ተገኝቶ ነበር እና አይቶት ነበር እንድሪያስና ያንን ሁሉ ሺ ህዝብ አይቶ እንዴት አርጎ ኦፈር እንዳረገው የሚገርም ነገር ነው እምነቱ እና አለዚ አንድ ትንሽ ልጅ አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት አንሳ ያዘ ብላቴና በዚህ አለ ይሄንም ያለ ህዝብ ግን ምን ይሆናል በሚል አቀረበው ቁጥር 10 በሉ እንዲቀመጡ ዘዙ አለ ጌታችን ሳር ነበር ብዙ ሳር የነበረበት ወቅት ነበር ያ ይሁድ ፋሲካ ሰሞን ስለነበረ ፋሲካ ሰሞን እንደዛ ነው አስቀመጠና አተረፈረፈ ቁጥር 11 ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጥቷቸው ኮንቲኒየስሊ እንዲሁም ካሳው በፈለጉት መጠን ያ ሁሉ ሺ ህዝብ በፈለጉት መጠን ኤኮ ከመንም ነው ጌታችን ያመጣው ከመንም ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ያም ያሳዎቹ መጠን ትንንሽ ሳይሆን አይቀርም እዛ ካሉ ያለውን ቃል ትንሽ ፈተሽ ስናረጋው እና ከትንንሽ ያሳዎችና ከአምስት እንጀራ ይሄን ሁሉ ሺ ህዝብ ለመመገብ ኦልሞስት ከመንም ነው ጌታችን ያመጣው ከመንም ተነስተው አመጥ ደቀ መዛሙርቱ ለተቀመጡት ሰዎች ሰጥቷቸው በፈለጉት መጠን ከአሳው ሰጥቷቸው ተገቡ ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ቁጥር 12 ከተገቡ በኋላ እንዲያውም ደቀ መዛሙርቱን አንሱ ብሎ በቁጥራቸው ማለት ነው 12ቱን 12 መሶብ እንደገና ትርፍራፊ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቹ መጥፋት የለበትም ብሎ ሲሰጡ የዋሉ ደቀ መዛሙርት ያንን ሁሉ ሲያበሉ ሲመግቡ የዋሉ ደቀ መዛሙርት 
ያንዳንዳቸው አንዳንድ ትልቅ ሞሶብስኪ ሸከሙ ድረስ አትረፈረፈው ጌታችን በድንቅና በተአምራት የነበራቸው ምላሽ ምን ነበር ያ ሁሉ ሺህ ህዝብ ያለን እንደሆነ ላብዛኞቹ ላብዛኞቹ ይሄንን ተአምር የሚያደርግ ንጉስ ተገኘ ሆድን የሚሞላ ንጉስ ተገኘ እና ቁጥር 14 በጣም ያስገርመኛል ከዚህ የተነሳ ይላል ከዚህ የተነሳ ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ ከማትረፈረፉ የተነሳ ይሄንንማ በየለቱ እንደዚህ እንጀራ የሚያትረፈረፍ ሰው እየከተገኘ ወስደው ምን ሊያረጉት ፈለጉ በመጀመሪያ ከዚህ የተነሳ ሰዎች ኢየሱስ ያደረገውን ምልክት ሲያዩ ልክ ምልክቱን ሲያዩ ይ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ነው this must be the prophet አሉ ይላል ይሄ ሁላች እንደምናቀው የእስራኤል ህዝብ ነብዩን ይጣብቁ ነበር አንድ ነብይ እግዚአብሔር አስነሳላችኋለሁ ያለው ዘዳ ገምራ 18 ላይ ልክን በቀ እንደ ሙሴ ያለ እንደኔ ያለ እንዳለው ልክ እንደ ሙሴ እንደዚሁ አንድ ነብይ እግዚአብሔር ያስነሳል ብለው ይጣብቁ ይሄ ራሱ ነብዩ መሆን አለበት ነብዩ ብቻ ሳይሆን ይሄ ንጉስም ነው ብለው በዚህ ምክንያት አሁንም ሁለት ጊዜ ከዚህ የተነሳ ከመብላታቸው የተነሳ ከመብላታቸው የተነሳ ነብዩ ይሄ መሆን አለበት አሉ እንደገና ቁጥር 15 በዚህ ምክንያት በምን ከመብላታቸው የተነሳ ነጥቀው ወስደው ሊያነግሱት ፈለጉ ኢየሱስ ራሱ ተሰወረባቸው እንጂ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምልክት ያረገበት ሞቲቭና ምልክትነቱ አልገባቸው እንጀራን አትረፍርፎ ሲሰጣቸው እንዲያዩት የፈለገውን ነገር አላዩት ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል በነገራችን ላይ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎቹ እንዲያዩት የፈለገውትን ነገር የማያዩ ሰዎች በጣም ብዙ እንደነበሩ እናውቃለን አሁን ኒቆዲሞስን ዳግመኛ ለትወለድ ያስፈልጋል ሲለው ኢየሱስ ሊላ ይፈልገው ሌላ እሱ የተረዳው ሌላ እግዚአብሔር አይነን ካልከፈተኮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት አይቻል እንዴት በእናት ማህፀን ውስጥ እንደገና ገብቶ ሽማግሌ እንደኔ ያለ እንዴት ሊወለድ ይችላል እስከሚል ድረስ ማለት ነው እ ሳምራዊቱ አሴት ጋር የነበረው ትግለም ይሄ ነው ኢየሱስ የሚለው ነገር ሌላ የህይወት ውሃ ሰጥሻለሁ ይላታል እሷ ደሞ አመትቀዳበት ከይ ታገኛለ ትሏል እሱ ሚናገረው ሌላ እነሱ አንደርስታንድ የሚያረጉ ሌላ ጌታችንም ይሄን ተአምር ሲያደርግ መናገር የፈለገው ሌላ የملكቱ ትምርት ሌላ እነሱ ደሞ ለመከት ለመማር የሚሞክሩት ነገር ሌላ እነሱ በስጋ አይን ወስደው ተአምር ስላዩ በተአምሩ ምክንያት ሊያነግሱት ይፈልጉ ነበር ምንድነው የملكቱ ዋና ትምርት ሚለውን ነው በዚህ በመግቢያችን ላይ እንደና የሚፈልገው ከዛ በሚቀጥሉ ዘርዘር አድርገን ለማየት ተሞክራለ የملكቱ ዋና ትምርት ጌታችን ኢየሱስ እንዲረዱት የፈለገው እኛ ምን እንድንረዳው የሚፈልገው ነገር በተደጋጋሚ ጌታችን ያነሳ እንጀራን ይሰጣል እግዚአብሔር ኦፍ ኮርስ እንጀራን ይሰጣል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያበላል እግዚአብሔር ያጠጣል ይሄ ንጉስ ይሄ ጌታ የሚያበላ የሚያጠጣ ነው ይሄ አበላቸው አጠጣቸው አሳያቸው ድግስ አለው ድግሱ አበላ አጠጣ ያንን ሁሉ ሺህ ህዝብ ከምንም ነገር በተነሳ ሁኔታ የሚያበላ የሚያጠጣ አምላክ ነው ግን እንዲማሩት የሚፈልገው ነገር የሚያበላ የሚያጠጣ ስለሆነ እናንግሰውና የእንጀራና የአሳ አምራች ንጉስ አንግሰን እንብላ አንጠጣ አይደለም እንዲማሩ የፈለጉት ያ አይደለም እንጀራ ለملكትነት ተጠቀመው እንጂ እንጀራን ማብዛቱ ለملكትነት ተጠቀመው እንጂ እንዲማሩ የፈለገው ነገር ግን ሌላ ነው በተደጋጋሚ ምራፍ 6 ተመልከቱ ከኔ ጋራ ቁጥር 33 የملكቱ ይሄ ነው ትምርቱ የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ ነውና አላችሁ ስለ ራሱ ነው ጌታችን ምን አለ ስለ ራሱ እኔ የእግዚአብሔር እንጀራ ነኝ የእንጀራው ምልክት ለምን ተደረገ ጌታችን እኔ የእግዚአብሔር እንጀራ ነኝ ስጋን ብቻ የሚያቆይ ሳይሆን የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ ከእግዚአብሔር የወረደ ነፍስን የሚያጠግብ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ እንጀራ እኔ ነኝ የሚለውን ትምርት ለማስተማር እንጀራን አብዝቶ እንጀራ እኔ ነኝ የሚለውን ትምርት ለማስተማር ነው እንጂ እንጀራ በማብዛት ለማስደነቅ ብቻ አልነበረ ወረታች ዝቅ ባለው ቁጥር 35 ላይ ኢየሱስም እንዲያላቸው ይሄ ነው ትምርቱ ይሄ ነው የملكቱ ትምርት ምልክት ለትምህርት ነው ቁጥር 15 ኢየሱስም እንዲያላቸው የህይወት እንጀራ እኔ ናይ ይሄ ተአምር ይሄ ምልክት የተደረገው ለምን እንደሆነ ክብሩን ለመግለጥ የትኛውን ክብሩን የህይወት እንጀራ ነኝ 
you know hiwotin hiwot emiyaragat yezalalemin hiwot kazare betedagagami yaye no yezalalem hiwot quality yewone hiwot kegziaber gara yetarreqe hiwot lezalalem kegziaber gara wodaj wono yeminor hiwot gziaber yemisetawun ihenen ye hiwot quality yezalalemin yew kemot awtuto kehatiyat awtuto kediabelos esrat awtuto lezalalem yegziaber lej emiyaragawun hiwot yemesetawun jera enenen milon no bahala min melaketawalen lezi no getachin bulunyi alachu yewot injera enenen የመሰጣችሁ እንጀራ ስጋዬ ነው እና ስጋዬን ካልበላችሁ ደምን ካልተጣችሁ የዘላለም ህይወት ሊኖራችሁ አይችልም እኔ ነኝ የምበላው ሚለውን ለማናገር ነው ያበላው የሚበላው እንጀራ ህይወትን የሚሰጠው እሱ እንደሆነ በእንጀራው እንዲረኩ ሳይሆን እንጀራው አያረካም ለዘላለም እንቀጥለው ይርባል በኋላም ጌታችን ተናግሯል እንጀራው ለዘላለም አያረካም በመድረ በዳ ጌታችን ኢየሱስ አብዝቶ የሰጣቸው የገብስ እንጀራ የገብስ እንጀራ ነው የገብስ እንጀራ ነፍስን አያረካም የገብስ እንጀራ ሆድን ነው የሚሞላው እና ነገ ደሞ ይጠይቃል ጌታችን ሆድን የሚሞላ ነፍስን የማያረካ የገብስ እንጀራ ያበላቸው ለምን እንደሆነ ለማማልከት ምን ብሎ ለማማልከት ነፍስን የሚያረካ የዘላለም እንጀራ እሱ መሆኑን ለማሳየት እኔ እንጀራ ነኝ የሚለውን ለማሳየት አላዩት ምንጅ ነሱ እንጀራ አሰጪው እንጀራ አሰጪ ብቻ ሳይሆን ትልቁ ክብሩ እሱ ራሱ የሚያረካ የህይወት እንጀራ ነው እንጀራ ይሰጣ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ሰላም ተበሉት ሰላም ተለብሱት ስለነገም ቢሆን አትጨነቁ ብሏል እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል አዎ እግዚአብሔር ያበላል እግዚአብሔር ያጠጣል እግዚአብሔር ያለብሳል እግዚአብሔር ያስጌጣል አበቦችን እንኳን አስጌጣለ ብሏል አበቦችን የሚያስገጣቸው አባቴ ነው ብሏል የሚያበላው እግዚአብሔር ነው የሚያጠጣው እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር ይሰጣል ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ እግዚአብሔርን እንደ ልጆቻችን አንድ አንድ ጊዜ ወላጆቻቸውን ትሪት በሚያረጉበት መንገድ እንዳናይ በጣም ያስፈራል። እንጀራ ሰጪው ብቻ ቸኮሌት ይዞ የሚገባው ብቻ ዳዲ ማለት ቸኮሌት ይዞ የሚሰጣው ብቻ እንትን የሚሰጣው ፈውስ የሚሰጣው እንጀራ የሚሰጣው ስራ የሚሰጣው ብለው የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን ስራ የሚሰጣው ኦፍ ኮርስ ይሰጣል። እግዚአብሔር ስራ ይሰጣል አ ግን እግዚአብሔር ደም ብሎ ስራ ሰጪ ብቻ ነው ይሁን ግንኙነታችንስ እንዲ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ይሄን እንጀራ ሰጪ ቸኮሌት ሰጪ እንትን ሰጪ ልብስ ሰጪ ብቻ እንዳናረገው ይሄን በገባ ቁጥር እንትን እንዲሰጣን ብቻ ምን ንከተል ከጁ ለመቀበል ብቻ ምን ንከተል ሳይሆን በሱ በራሱ የምንረካ ህዝብ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር ይፈልገው በሱ በራሱ ምንረካ እንጀራን በየለቱ በጀላ የሚያስቀምጣው አምላክ ነው ብለን እንድንከተለው ብቻ ሳይሆን ራሱ የህይወት እንጀራ ነው እንድንል ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ማለት ነው በሱ ረክተን እዚ የሰው ልብ የሰው ልብ ስፋት በጣም ትልቅ ነው በውስጣችን ያለው የልብ ስፋት የቤተክርስቲያን አባቶችም እንዳስተማሩት በውስጣችን ያለው የልባችን ስፔስ የልባችን ባዶነት በጣም ትልቅ ነው የገብስ እንጀራ ብቻ አይሞላው ስራ አይሞላው ትዳር አይሞላው ልጅ አይሞላው ጤና አይሞላው የዓለም ማቴሪያል ነገር አይሞላው ልባችንን የሚሞላው ራሱ እግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ክብር ልክ የተሰራ በእግዚአብሔር سنረካ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ልባችን ገብቶ በእግዚአብሔር سنረካ እሱ ነው ልኩ የልባችን ልክ እሱ ነው ስለዚህ እንጀራን ይሰጣል ግን እንጀራ ሰጪ ብቻ ሳይሆን ራሱ የህይወት እንጀራ አርገው እንዲቀበሉት ነው እሱን ራሱን አመኑ እንደ ምግብ በልቶ የረካ ህይወት እንዲኖራቸው ነው ይሄንን ምልክት ያደረጉ ሰዎቹ ዘም በለው ምልክት ለማየት ይንከራተታሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለተንከራታቹ ህዝብ ያለው ምኞት እርሱን አምኖ ሁለንተና የነህ ብሎ በርሱ የረካ ህይወት ይዞ ከርሱ ጋራ እንዲኖር ነው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ይሄ በነቢያትም የተነገረትን ቢት ነው ኢሳይያስ በትምህርት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 1 ጀምሮ ብሉ ጠጡ ኑ በነጻ ናንተ ምንም ገንዘብ የሌላችሁ ኑ ብሉ ጠጡ ሚያረካ ውሃ ጠጡ ኑ ብሉ ብሎ እግዚአብሔር እንደጋበዘ በየ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከመጣ በኋላ እንዳስተማረው የሚያረካው ኡነተኛው መብል ከሰማይ ይወረደው እኔ ነኝ ብሎ እንዳስተማረ የህይወትን እርካታ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲበሉና እንዲቀበሉ በርሱ እንዲረኩ ነው ወገኖቼ በጣም ትልቅ ትምርት አለ በመጀመሪያ ደረጃ ስቴጁን ማመቻቸት ያለበለዚ ነው ምራፍ 6 ቻሌንጅ የሚያረጋን ዋና ነገር በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ልብ ማለት ያለብን ነገር እግዚአብሔርን ስለምንም ሳይሆን ስለራሱ የምንከተል ህዝብ እንደሆነ ይፈልጋል ስለምንም ሳይሆን ስለራሱ 
በርሱ ለመርካት የሚኖር በርሱ የረካ እንደነሆን እግዚአብሔር ፈልጋ መልክቶች ድንቆች ታምራቶች በራሳቸው ግብ ሊሆኑ አይገባም እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ነው እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል ስንታመም እግዚአብሔር ይፈውሳ ስንወድ እግዚአብሔር ያነሳ ታላላቅ ታምራት እግዚአብሔር ያረጋል ግን ታመር ብቻ የፈለጉ ተንከራታችነት ከእግዚአብሔር አይደለም በታመር ሰጪ ወረክቶ የሚኖር ህይወት በጣም ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራ ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጤና ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ በማንነቱ ላይ ብቻ የረካ ህይወት እንዲኖርን ነው እግዚአብሔር ይጠራ እንደነኚህ ሰዎች ተንከራታች እንዳሉ እስከ መጨረሻ አሁንኝ ሰዎች መጀመሪያም የተከተሉ ታምራት ለማየት ነው ታምራ ሳያችሁ በመድረ በዳ መግቡ አሁንም ቀጥለው የሚከተሉ ታምራ ለማየት የሚገርም ነገር ነው እሱን ሳይሆን ከርሱ የሚወጣውን ለማየት ነው የሚከተሉት ታምራትን ለማየት ነው ከዛ ጌታችን የምትከተሉን እንጀራ ስለበላችሁ ነው አለና በሚከተለው ክፍል ምን መለሰበት ቁጥር 27 ላይ ለሚጣፋ መብል አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ እርሱን እግዚአብሔር አትሞታል አለ ከዛ በኔ የመኑ ነው እግዚአብሔር ባተመው በኔ የመኑ እግዚአብሔር የህይወት እንጀራ እንዲሰጥ ያተመው እግዚአብሔር አብ ያረጋገጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ በኔ የመኑ አሉ አላቾ ጌታ ኢየሱስ ከዛ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራሽ ምን እናደርጋሉት እርሱ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እርሱ ባተመው አብ ባተመው አብ በላከው በእርሱ በልጁ እንድታምኑ ነው አላቾ ከዛ ምን አሉ አሁንም ቁጥር 33 ማይረካ ይወት እሱን መቀበል ሳይሆን ከሱ መቀበል ነው ቁጥር 33 እንግዲህ እንኪያ አይተን እንድናምን አንተ ምን ምልክት ደግሞ ታደርጋለ ምንስ ተሰራለ እመኑኝ ይላል ምን ተሰራለ ይላል አሁን ትላን ሲሰራ አይተው የለም ወይ ሰሞኑን አይተው የለም ወይ ምልክት ፍለጋ ብቻ መንከራተት የህይወትን ባዶነት አይሞላው ምልክት በሚሰ በሚሰጠው የምልክቱ ጌታ በሆነው ስናምን ትልቁ ምልክት እሱ ነው በርሱ ስንረካ ትልቁ ምልክት እሱ ነው እና አሁንም እንደገና ተመልሰው ምን ምልክት ታሳያለ አባቶቻችን እኮ እንጀራ ከሰማይ በልተዋል ምን ምልክት ሌላ ተጨማሪ ታሳይናል ሌላ ተጨማሪ ምልክት ምን ታሳይናል እግዚአብሔር አምላክ ከተንከራታችነት ህይወት አውጥቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደረካ ህይወት ቢበላም ባይበላም በኢየሱስ ወደረካ ህይወት ቢለብስም ባይለብስም በኢየሱስ ወደረካ ህይወት በማናቸውም ሁኔታ ሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደረካ ህይወት እግዚአብሔር አምላክ ያምጣል ምዕራፍ 6 እንጀራን ያበላው እንጀራ ነኝ ለማለት ነው እና እንጀራ ነኝ ነው የሚለን ኢየሱስ በርሱ እርሱን እንድንበላ እርሱን እንድንጠጣ በርሱን እንድንረካ በርሱን እንድንአርፍ ነው እንጂ የተጠራ ነው በርሱ ያላረፈ ህይወት በምንም አይነት ምልክት አይረካም በምንም አይነት ሌላ ነገር አይረካም እና የህይወት እንጀራ በሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ረክቶ የሚኖር የማይንከራተት ህዝብ እግዚአብሔር ያርጋል